Karibu tazamaji, karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza. Nakuletea mada inayosema kuomba msamaha kikamilifu. Kuomba msamaha kikamilifu ndio mada ambayo nakuletea siku ya leo na ni mada of course inagusa maisha ya watu wote. Sababu hakuna hata mmoja ambaye anaweza akasema yeye hakosei. Biblia inasema kwamba Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa kumi tukisema kwamba hatuna dhambi tunajidanganya sisi wenyewe na wala kweli haimo mwetu bali tukiziungama dhambi zetu Mungu ni mwaminifu na wahaki hata atusamehe dhambi zetu zote Mungu ni mwenye rehema na sisi tumeomba kwa mfano wa Mungu lazima tuwe tuwe na rehema lakini sasa hivi katika kuomba msamaha ni kwamba umekosea unakubali kwamba umekosea unakubali kwamba umemuumiza mtu hilo ndio uh, msingi wa uombaji msamaha ni kwamba umekosea umemuumiza mtu wewe ndio mwenye hatia unastahili adhabu unaonyesha kwamba hufurahii kumuumiza mpenzi wako unakubali kabisa kwamba umemuumiza huyu mtu anahitaji uponyaji hilo ni jambo la msingi kabisa kuliangalia unapoomba msamaha ili msamaha wako uweze kuwa mkamilifu msamaha wako uweze kuwa toshelevu lazima uangalie mambo hayo ya msingi sana kosa hata likiwa dogo kutokupokea simu kwa wakati ni kosa lazima uombe radhi kosa umechelewa lazima uombe radhi kosa umeondoka bila kuaga lazima uombe radhi uombe msamaha kosa Ujamlizisha mwezio kwa itunda la ndoa lazima uombe radhi sawa ni kitu ambacho mwezio alikuwa anakitarajia kiwepo lakini kwa sababu moja au nyingine hakikuwepo sawa hilo ni jambo ambalo uliangalie sawa <laughs> okay sasa ukiliangalia hilo katika misingi kama hii ni kwamba utaonekana ni mpenzi bora kwa mwezio kwa sababu gani unathamini hisia za mpenzi uliye naye sio unamtumia tu kama mdoli mdoli unaweza kutupa kama unavyotaka huyu ni mtu lazima uonyeshe kwamba unamthamini. Sasa hapo hapo kabla sijaendelea mbele lazima ukubali kwamba unapokuwa unaomba radhi uonyeshe kwa moyo wako wote kwamba umekosea. Usianze kujitetea. Mtu anapoomba radhi alafu akasema lakini hapo sio kuomba msamaha. Hapo unajitetea. Unaona kwamba yeye aliyekosewa na yeye amekosea ndio maana yeye kakosea. Yaani kama vile umelipiza kisasi. Sawa. Sawa unaona kwa hiyo unapoomba radhi kabisa muache yule ule mkosea usimguse usiseme sijui kwa sababu una matako madogo a a ndio maana wewe kusaliti hamna hicho kitu kama hicho usiseme kwa sababu ujui ukati ukati ujui ukata kiuno a a hayo yaweke mbali kabisa ya fine kwa nini huyu mtu amekubali wewe kama wewe na kama wewe una una makosa basi wewe ustahili kuwa na mahusiano na mwanadamu kama wewe ukosei huna sababu ya kuwa na mahusiano na mwanadamu na mwanadamu yote anakosea. Kwa lazima ukubali kabisa moyo wako wote kwamba nimekosea. Sawa? Sasa kuna makosa mbalimbali sawa kuna makosa makubwa umemsaliti mwenzio, umemwibia mwenzio. Umempiga mwenzio alikuwa anakosa lakini umempiga mwenzio. Umesikia tu Mbea huko kabla ya yeye kuja umemkoromea kweli. Kumbe ni Mbea mtupu aona uhakika wote kama ule Mbea wanaosema sijui Rose Mhando sijui ala mapepo kumbe ni Mbea kabisa unaona sasa vitu kama hivyo na Mbea anapenda kujambia jambia watu maneno ambayo hayana msingi wote kwa hiyo au tunaweka pembeni lakini cha msingi ni kwamba unakubali umekosea sasa jinsi gani unamuonyesha mwenzio kwamba kweli umekosea na unajuta na huta rudia kitu kama kile hilo ni jambo la msingi sana kwa tunaomba msamaha ili kurudisha amani. Inakupa nafasi ya kuelewa jinsi gani mwenzio anaweza akaumia iwapo utarudia kosa kama hilo. Vile vile unakubali kwamba kweli mwenzio anastahili heshima, umemvunjia heshima kwa kufanya kosa ambalo umelifanya. Sasa shida iliyopo watu wengine umekosea unaomba msamaha lakini hapo hapo mwenzio anaonyesha anaponyesha amekasirika unaona kwamba anakosea kukasirika hilo ni kosa kubwa sana kwa hiyo msikilize maumivu yako yote kama amekasirika na koroma mwache akorome 
ni kweli umemuumiza umefanya makosa sawa onyesha toba moyoni mwako kuwa tayari kuomba radhi zaidi ya mara moja kwa makosa makubwa na unapona mwenzio bado linamhuzunisha bado linamkosesha raha sawa jitahidi hata kumkudia mara ya pili au mara ya tatu samani mpenzi samani baby samani sitati sitarudia tena naomba unisamee itafadhali sana ikiwezekana andaa hata zawadi sawa zawadi ya kumpatia huyu mtu ili aone kwamba kweli unajutia kosa lako Lingine ni kwamba unapokuwa umeomba msamaha sawa umeomba msamaha usilete utani katika eneo hilo usilete utani sawa usilete utani waongea kimya kimya olezea kila kitu ongezea ongea clearly kwa bwana msamahani bwana nilikuwa na bali ni huyu dada alikuwa ananifuatilia muda mrefu sana sawa sasa amenifuatilia fatia mimi kafikia kabla ya baadaye akaona kwa kufikia baada sana mimi sina nguvu za kiume nilikuwa na tu nimtie sasa ngona tu nimtie lakini ni shetani tu sawa samani ni shetani tu sawa sawa anyway nimeongezea nime, nime, nime kidogo lakini nakuonyesha jinsi gani ya kuonyesha kosa lako ulivyo unalijua kosa lako ulivyo unajua ukubwa kosa lako sawa mama samani bwana samani samani rafiki yangu bwana nikwataka niongee ndio maana nimechelewa wa samani samani je si unajua tena ni Geoffrey alifu kwa na mambo ya kana story nyingi hasina mwisho sawa lakini usilete utani kulifanya kulipunguza ukubwa kosa lako sawa usilete maneno ya kutaka kupunguza kosa lako ukubwa sawa hilo ni hilo ni kosa kwa hiyo unapotaka kulipunguza ukubwa kosa lako bwana wewe una dogo sijui nina nini vitu kama hivyo pendezi au mara nyingine unaanza kumbushia makosa ya mwanzo wewe mbona ulifanya hivi wewe mbona ulikuwa unishafanya hivi ah 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 umekamata wewe leo ya mwenzio ya acha huko mavi ya kale haya hayanuki mavi ya zamani hayanuki sio unaanza kupenda wewe sikuja nifanye hivi wewe sio nifanye ah ah ya zamani aache sawa ya zamani usialete muambie ukweli kwa mwana samani nakupenda mpenzi unajua umeumia naomba unisamehe nisamehe kabisa kabisa sitarudia kama unanipa adhabu nipe adhabu nijue moja nisamee sawa ya kuniambia kama tubaki marafiki tu ah sitaki na kupenda bibi yani siwezi nikaishi bila wewe siwezi nikajamba bila wewe siwezi nikacheka bila wewe wewe ndio wewe hakuna kingine tena onyesha usamani wa mpenzi uliye naye acha na ubishi sawa acha na ubishi haijalishi mzee amekasirika kiasi gani amesema maneno gani baada ya wewe kuumia lakini cha msingi onyesha kiasi gani unaheshimu hisia za huyu mtu na kupenda mimi kwa hiyo vile 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 unaweka mikakati unamuonyesha mikakati bwana nitajitahidi nisifanye hivi nisiwe na mazoea hivi nisiwe naongea hivi nisiwe na chat na huyu nisiwe na chat na huyu nitajitahidi hivi hivi nitajitahidi kuwa nikiwa mbali na wewe nitakuwa nakupigia simu mara kwa mara kuonyesha bwana niko salama vitu kama hivyo sawa sio unasema tu samahani unafikiria ameisha a a mwanzio anaumia anahitaji uponyaji kutoka kwako anahitaji kusikia kuona kwamba kweli kutoka kwenye kilindi cha moyo wako unajutia kosa lile kama ni kusugia alipenda kumlea tena ikiwezekana mtafutie zawadi nzuri sana kuna kadi squeeze i'm sorry baby ziko zimeandikwa maneno mazuri samani kwa kujiambia jana usiku wakati tumelala haikuwa nia yangu ni bahati mbaya naomba unisamee sawa samani sana sawa omba msamaha kutoka kilindi cha moyo wako la mwisho unapomba msamaha jitahidi kuonyesha kwamba kweli unasikitika sio naomba msamaha huko unacheka cheka sawa sio naomba msamaha huko una uko busy na simu sawa sawa huko msamaha busy ah nani naye anaangalia message aipendezi concentrate kuja kutoa msamaha sawa concentrate muangalie machoni muangalie macho yake na hiyo mwambie kama kuna sauti na nataka kuniuliza niulize kuna jambo yote nataka kuniambia wewe niambie lolote lile mimi niko tayari baby yani sitaki sitaki kukuumiza tena kwa hiyo wakati na kuna lolote niambie lolote lile kama kuna kosa lingine nisha kufanyia nini naomba usiniogope sitakupiga sema naomba niambie lolote lile kama nina kibamia niambie nina kibamia niambie tu baby kama nina kibamia niambie dr Nelson anazo dawa za kuongezea ukubwa wa ume taenda atachukua hiyo dawa kwa kalama yote ile kwa hiyo jitahidi sana unajua anapokuwa ameumia mwenzio wewe sikujua ameumia kiasi gani mtu mmoja akasemaje unapomuumiza mtu ni sawa sawa pale ambapo unatupa jiwe kwenye kisima cha maji kisima hiki ni kirefu kina urefu wa futi 20 sawa hujui sawa wewe unaona tu maji juu lakini hujui urefu wa kile kina kile kisima kina urefu gani kwa kuchimba wewe 
Tawa, kila kisima huka kichimba wewe. Lingine ambalo uwezu kalijua ni hivi. Makosa uliwe afanya wewe. Duwele ambaye aliafanya mpenzi wa zamani. Mpenzi wa kiwa zamani. Ambaye uliachana nae. Sao, alikuwa nafanya vitu kama hivi vili ufanya wewe. Leo. Au ufanya jana. Sao, kasa ana historia kuamba. Labda na wewe utaka kumuacha. Utaka ufanya kama ufanya yule. Mabali ufanya yule wanyuma. Ana kumbuka ya ufanya wanyuma. Inawezikana na wewe. Anaona kuamba na wewe. Uko kama yule yule. Una tafauti na yule. Anaweza kakuacha kama hivyo mwacha yule mwingine wa nyuma. Sawa, lazima at least uangalie kwamba bwana huyu mtu ameumia, sijui ameumia kiasi gani. Naomba Mungu tu anisaidie, nisamehewe. Sawa, naomba tu Mungu anisaidie, nisamehewe. Kwa hiyo usiombe juu juu, omba kwa kina. Sasa kuna matokeo, kuna matokeo katika kuomba msamaha. Kwa kuna matokeo ambayo basi uyatarajie. Kwa kuna video maalum ambayo of course nitaiweka hapa. Uh, unapokuwa umekosea tarajia yafuatayo sawa unapokuwa umekosea tarajia yafuatayo kwa hiyo ni video nyingine inakuja ndio wangu umeisha ni napenda nikutakie maisha mazuri lakini kabla hujaondoka kama wewe ni mara ya kwanza unaangalia channel hii hii channel inaitwa clinic ya afya mapenzi dr nelson ni kumwanza daktari bingwa wa mapenzi duniani sawa uh, channel hii ina video zaidi ya mia mbili kwa hiyo ukitaka kuangalia kuna video mbalimbali mbali sana nyingi sana sawa zima mada tofauti hata kama unaona kama hii nitakataa tena nyingine inaweza kuwa nzuri sawa kuliko hii sawa kwa hiyo chukua jina mkono wako sio pale kuna jina langu pale Paul Mwaipopo chukua ile jina liandike hapa juu pale pale kwa search kama ujui search kwa Kiswahili ile kwa Kiswahili lazima tafuta andika pale afu kuna kuna kama kama kama, kama kuna kanali pale bofia pale zinakuja video zote chagua video za kuangalia sifa za mwanamke mtamu sifa za mwanaume mtamu sifa za za mpenzi dalili za mpenzi mchepukaji zikoje mwanamke ile ilifika kufika kileni ukoje maneno ya kusema kwa kitandani unasema maneno gani maneno ya kuepuka kusema unapokuwa unafanya tendo la ndoa ni maneno gani yote yamo kwa hiyo tembelea channel hii na vitu vingi sana sawa sayansi ya kutongoza ipo mundani sawa usanii wa kutongoza hiyo video inakuja mambo mbalimbali kwa hiyo jisajili haraka sana kuna kibox cha kuna pale maandiko ya subscribe Bofi ya pala mwiki bosti ya kuna kibetuka subscribe kwa kiswaili fuatilia. Sawa, utapata maelekezo. YouTube watakuambia. Video mpia itakapu ingia hapa mba itakuwa na mada aina za uke. Kuna aina mbali mbali za uke. Sishangai mwanaume na chepuka. Kumbe kuna aina mbali mbali. Kama vile kuna puwa za aina mbali mbali. Kuna masiki ya aina mbali mbali. Kuna machi ya aina mbali mbali. Kuna watu ina vichwa vina kisogo. Mgile midungo ya michongoka hivi kama tarumbeta. Aina mbali mbali kuna uke aina mbali mbali kwa hiyo aina zikoje na ziko ngapi na zina faida gani aina hii na faida gani na ina hii na faida gani hiyo ni video nyingine na kwa kama ujisajili jisajili jisajili hiyo mada inakuja hivi punde sawa kwa hiyo naomba uendelee kuishi maisha ya furaha ya uaminifu ya unyenyekevu na upendo kwa maana Mungu ni pendo ubarikiwe maherini